அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு சிவில்னஸ் ஐஏஎஸ் செப்டம்பர் தேர்ட்டி சாட்டர்டே த ஹிந்து சென்னை எடிஷன் விபிஎஸ்சிக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் பேஜில் இருக்கிறதுல ஏஜ் ஆஃப் கன்சென்ட் அண்டர் பாஸ்போ மஸ்ட் ரெமேன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு இல்லையா இதில் வந்து ஃபிலிம்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் கொஷின்ஸ் இருக்கு பாஸ்கோ ஆக்ட் அப்படின்றது ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் கொண்டு வந்தாங்க அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி செகண்ட் லா கமிஷன் ஹெடட் பேத ஜஸ்டிஸ் ரித்துராஜ் அஸ்வதி அப்படின்றதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த லா கமிஷன் ரிப்போர்ட்டை வந்து லா மினிஸ்ட்ரிக்கு சப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா இந்த மாதிரி ரிப்போர்ட்லாம் வந்து வரும்போது நம்ம எப்படி படிச்சுக்கணும்னா அந்த லா கமிஷனா கமிட்டியா அவங்க யார்கிட்ட ரிப்போர்ட்டை சப்மிட் பண்ணுறாங்க யார் அந்த கமிஷனை வந்து அம் அமைக்கிறாங்க அவங்க யார்கிட்ட ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணாங்க சம்டைம்ஸ் வந்து பார்லிமெண்ட்கிட்ட சப்மிட் பண்ணுவாங்க சம்டைம்ஸ் பிரசிடென்ட்கிட்ட சம்டைம்ஸ் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரி சம்டைம்ஸ் சுப்ரீம் கோர்ட் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் ஸோ யார் அந்த கமிஷன் அமைச்சாங்க அதோட ஹெட்டு யார் அதோட பர்பஸ் என்ன அதை யார்கிட்ட சப்மிட் பண்ணாங்கன்ற அந்த ஆங்கிளை நம்ம பார்த்துட்டா போதும் இது திருஷ்ய மெத்ராலஜி தான் ஏற்கனவே திருஷ்ய மெத்ராலஜி பற்றி நம்ம நிறைய வீடியோஸில் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ரைட் அடுத்தது பங்களாதேஷ் மினிஸ்டர் ஹிட்ஸ் அவுட் அட் கனடான்றது ஸோ பங்களாதேஷும் கனடாவில் தீவிரவாதிகளுக்கு இடம் கொடுக்குறாங்க கனடா அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ ஸ்ரீலங்காவும் வந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க இது ரீசெண்டாக இந்தியாவை கனடா அக்யூஸ் பண்ணுச்சு ஸோ அதுக்கு ஒரு பதிலடியாக பங்களாதேஷ் அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீலங்கா இவங்களாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ தட் ஷோஸ் தே ஆர் ஹேவிங் ஐ மீன் இந்தியா இஸ் ஹேவிங் கன்சால்டேட்டட் சப்போர்ட் ஃப்ரம் த நேபர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மீனிங் வருது ஓகே ரைட் அதுக்கப்புறம் பார்க்கும்போது <laughs> 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 33% ஆஃப் உமன் பார்லிமெண்ட்டில் நம்ம வந்து கொடுக்குறோம் ஆனால் அதே இதை வந்து போலீஸ் ஃபோர்ஸுக்கும் நிறைய கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் போலீஸ் ஃபோர்ஸே நிறைய ரிசர்வேஷன்ஸ் ஃபார் உமன் அப்படின்றது வேணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தோன்னா சில டேட்டாலாம் கொடுத்துருக்காரு அதாவது முப்பது டு முப்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் வந்து போலீஸ் உமனுக்கான அந்த போஸ்டிங்லாம் வேக்கண்டாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சில நியூமரிக்கல் டேட்டா கொடுத்துருக்காரு ஸோ நிறைய என்ன தான் சொன்னாலும் போலீஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது ஒரு ஸ்டேட் சப்ஜெக்டு அதனால் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டும் விமனை போலீஸில் சேர்த்துக்கிறதுக்கான ரிசர்வேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இதில் சொல்கிறார் அவ்வளோதான் ஓகேவா பெரிய லெவலில் இன் டீட்டெயிலாம் போக தேவையில்லை நமக்கு தேவை இந்த பாட்டு மட்டும்தான் இதில் சில நியூமரிக்கல் டேட்டா இருக்குது என்னென்னு பார்க்கலாமா சண்டிகர் ஹேஸ் மேக்சிமம் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் உமன் டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் வந்து இருக்காங்களா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் வந்து மினிமம் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் இருக்காங்க ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் வந்து எந்த ஒரு விமனுக்கான போலீஸ் ஃபோர்ஸை பற்றி அவங்க எதுவும் சொல்லவே இல்லை விமன் ரிசர்வேஷன் ஃபார் போலீஸ் அப்படின்றத எதுவுமே சொல்லலையாம ஓகே ஸோ இதுதான் இதில் இருக்கக்கூடிய டோட்டல் நியூஸ் ஸோ பெண்களுக்கும் விமன் போலீஸ் வந்து அதிகமாக வேணும் அப்படின்றது இந்த ஆர்டிக்கிள் உணர்த்துது அவ்வளோதான் ஸோ லா மேக்கிங் ஏஜென்சி மட்டும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது லா எக்ஸிக்யூட்டிங் ஏஜென்சியும் இந்த மாதிரி ரிசர்வேஷன்ஸ்ன்றது இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு அவ்வளோதான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க போலீஸ் பீயிங் இஸ் ஸ்டேட் சப்ஜெக்ட் இந்த செவன்த் ஷெடியூல் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நிமிஷம் இந்த இடத்துல ஓகே ரைட் இந்த ஆர்டிக்கிளை வந்து அவ்வளோதான் சொல்லுது அதுக்கு அடுத்தது எக்ஸ்டெண்டட் எக்ஸ்க்ளூஷன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆர்டிக்கல் மணிப்பூரை பற்றின மணிப்பூர் வயலன்ஸை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ் ஸ்பெஷல் பவர் ஆக்ட் ஆஸ்பா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அதை வந்து ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு அக்டோபர்லேருந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க மணிப்பூர் கவர்மெண்ட் ஸோ இந்த ஆஸ்பா ஆக்டை பற்றின ஒரு பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே படிச்சுங்க பிலி ஃபிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் இன்டர்வியூ சம்மந்தமாக வர்றது இதில் பெருசாக கொடுக்கல ஆஸ்பா பற்றி வரும்போது நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா எந்தெந்த நியூஸ்லாம் நியூஸ் பேப்பரில் வருதோ என்னென்ன விஷயங்கள் வருதோ அதை பற்றின பேக்ரவுண்ட் கொடுக்கும்போது நம்ம படிச்சுக்குவோம் ஓகேவா ரைட் ட்ரபிள்டு வாட்டர்ஸ் அப்படின்ற இந்த எடிட்டோரியலில் ஒரு நியூஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதாவது 
மலேசியா இந்தோனேஷியா பிலிப்பைன்ஸுக்கு சொந்தமான இடங்களை சைனா ஆக்குபை பண்ணிடுச்சு அந்த இடங்கள் எங்கே இருக்குன்னா சவுத் சைனா சீல இருக்கு அந்த சவுத் சைனா சீல இருக்கக்கூடிய இடங்களை ஆக்குபை பண்ணிட்டு சில பயாஸ் அதாவது மிதவைகளை வச்சு அவங்க எல்லை கோடு வந்து மாதிரி போட்டிருக்காங்க சைனா அதை சைனா அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுச்சு பிலிப்பைன்ஸ் ரீசெண்டாக இதுக்கு காரணம் இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த பிரசிடென்ட் வந்து இதை ஆர்டர் பண்ணியிருக்காரு இதை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இதனால் சைனா கோவப்பட்டு என்ன சொல்லியிருக்குன்னா இந்த மாதிரி பிரச்சனை அதிகப்படுத்தாதீங்க இருக்கிற பிரச்சனை அதிகப்படுத்தாதீங்கன்ற மாதிரி சைனா வான் பண்ணியிருக்கு ஸோ அது எப்படி பிலிப்பைன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிச்சுன்னா ஆக்சுவலி ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு வரைக்குமே இந்த இடம் இப்போ சைனா வந்து ஒரு எல்லைக்கோடு போட்டு தனதாக்கிக்கிட்ட அந்த இடம் வந்து பிலிப்பைன்ஸ்கிட்ட தான் இருந்திருக்கு ஸோ அந்த மீனவர்கள்லாம் மீன் பிடிக்க போயிட்டுருப்பாங்க ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் சைனா ஆக்குபை பண்ணதுக்கப்புறம் சிக்கல் வந்துச்சு ஸோ அது அப்படியே இருந்துச்சு இப்போ ரீசெண்டாக பிலிப்பைன்ஸோட பிரசிடென்ட் வந்து இது ஆர்டர் கொடுத்த உடனே ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க இது வந்து சைனாவை ஒரு 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 ஆச்சரியத்துக்கும் கோபத்துக்கும் உள்ள ஆகியிருக்குன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இந்த எடிட்டோரியலில் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரிபூனல் வந்து பிலிப்பைன்ஸுக்கு ஃபேவராக தான் சொல்லியிருக்கு சொல்லியிருந்துச்சு தட் மீன்ஸ் இந்த இடம் வந்து பிலிப்பைன்ஸுக்கு சொந்தமானது அப்படின்ற மாதிரி தான் தீர்ப்பு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படி இருந்தாலும் சைனா ரொம்ப காலமாக வந்து ஆக்குபை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இப்படி இந்த பிலிப்பைன்ஸுக்கு வந்து எப்படி ஒரு பூஸ்டப் கிடைச்சிது அப்படின்னா இப்போ ரீசெண்டாக பிலிப்பைன்ஸும் யூஎஸும் வந்து ஒரு ஒரு ஒப்பந்தம் வந்து பண்ணிக்கிறாங்க அந்த ஒப்பந்தத்தின் மூலியமா அமெரிக்காவோட இராணுவ தள தளம் அப்படின்றது பிலிப்பைன்ஸில் வந்து அமைப்பாங்க ஸோ அது வந்து ஏற்கனவே ஒரு ஆறு தளங்கள் அதாவது அமெரிக்காவோட போர் விமானங்கள்லாம் பிலிப்பைன்ஸில் நின்றுட்டுருக்கும் அந்த மாதிரி ஏற்கனவே ஆறு இடங்கள் அந்த மாதிரி பிலிப்பைன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அமெரிக்காவுக்கு நீங்கள் உங்களோட விமானத்தை கொண்டு வந்து இங்கே வச்சுக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி இப்போ வந்து அந்த ஒப்பந்தத்தின் மூலியமா ஆறுலேருந்து அதை ஒம்பதாக மாற்றிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ தட் மீன்ஸ் என்னென்னா ரொம்ப க்ளோஸர் டைஸ் வித்து பிலிப்பைன்ஸ் இஸ் மேக்கிங் க்ளோஸர் டைஸ் வித் யூஎஸ் அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் ஸோ இதனால் நாளைக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சு அப்படின்ற பட்சத்தில் இது வந்து ஒரு சைனாவோட கண்டெய்ன்மெண்ட் பாலிசியாக வந்து பார்க்கப்படுது நாளைக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்து வருது ஒரு சைனாவோ அல்லது வந்து சைனாவோட அலைஸ் வந்து அந்த இடத்துல அட்டாக் பண்ணுறாங்க அல்லது சவுத் சைனா சியை டோட்டலாக ஆக்குபை பண்ணுறாங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் அமெரிக்காவும் சரி அதோட அலைஸ் அவங்க எல்லாமே சேர்ந்து மறுபடியும் சைனா வந்து அட்டாக் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து அவ்வளோதான் ஸோ இதில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த சவுத் சைனா சீன்றது ரொம்பவே ஒரு பிஸியான ஒரு சீ ரூட் இந்த இடத்துல கப்பல்கள் போக்குவரத்து அப்படின்றது வேர்ல்டு ட்ரேடுக்கு ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இந்த சமயத்தில் அதனால தான் சவுத் சைனா சியை பிடிக்கிறதுல கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுல சைனாவுக்கு மிகப்பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அதே மாதிரி அவங்க ஆக்குபை பண்ணிட்டுருக்கக்கூடிய அந்த ரீஜனை வந்து ஒரு ரீசெண்டாக அந்த ஆக்குபை பண்ண அந்த ரீஜனை வந்து ஸ்கார்பரோ ஷோல் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இது சவுத் சைனா சீல இருக்குது இதுதான் இம்பார்ட்டன் ஃபிலிம்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் ஓகே ரைட் இது வந்து ரிசோர்ஸ் ரிச் ரீஜியன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க நிறைய மீன்கள் அந்த மாதிரி போரல்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும் போல் அவ்வளோதான் ஸோ பிலிப்பைன்ஸோட பிரசிடண்ட் வந்து பெர்னிடாட் மார்கோஸ் ஜூனியர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க பிலிப்பைன்ஸோட பிரசிடண்ட் அவ்வளோதான் வேறு இந்த எடிட்டோரியலில் கொடுக்கல ஓகே ஸோ அதோட யூடியூப் வீடியோ நம்ம கொண்டு கொடுக்கணும் சுமீதம் இருக்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணி நம்ம ஆப்பில் அப்லோட் பண்ணுறோம் ரெகுலராக பார்த்துருங்க